মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা আমাদের চ্যাপ্টার ফোর এর উপরে থার্ড লেকচার ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা দেখব প্রথমে দেখব হচ্ছে এসটিএমএল ফর্মেট ইন ট্যাগ ফর্মেট ইন কি জিনিস ফর্মেট ইন হচ্ছে কোন টেক্সট কে তোমার ওয়েবসাইট এর মধ্যে তুমি কিভাবে সাজিয়ে লিখবা সেটাকে বলা হয় ফর্মেট ইন অর্থাৎ কোন টেক্সট কি ছোট বড় হবে নাকি হচ্ছে যে বোল্ড থাকবে নাকি হচ্ছে নিচে আন্ডার লাইন দেওয়া থাকবে এই জিনিসগুলো আমরা করি কিসের মাধ্যমে এসটিএমএল এর ফর্মেট ইন এর বিভিন্ন ট্যাগ আছে সেই ট্যাগ গুলা ব্যবহার করে আমরা এই কাজগুলা করি যেমন ধরো তোমাদের এই যে কলেজের ওয়েবসাইটটাতে একটু দেখি তোমাদের কলেজের ওয়েবসাইটে তুমি যদি এখানে অ্যাবাউট কলেজে যাও তাহলে তুমি এই পেজটা পাবা এখানে মধ্যে দেখো ওয়েলকাম টু এটা কিন্তু হেডিং হিসেবে আছে ঠিক আছে একটু বোল্ড করা আছে এবং কোন লিখার শুরুতে আছে তার মানে এটা হেডিং হিসেবে আছে এবং এটা দেখো এটা কিন্তু সব থেকে বড় না একটু ছোট তার মানে হচ্ছে এটা একটু ছোট হেডিং হিসেবে আছে এবং রেড কালার করা আছে এবং দেখো এখানে কলেজের নামটা এটা কিন্তু অনেক বড় এবং বোল্ড করা তার মানে এটা সব থেকে বড় হেডিং হিসেবে আছে মানে অনেক বড় করে দেওয়া আছে বড় শিরোনাম ঠিক আছে এরপরে কলেজের সম্পর্কে এখানে কিছু লিখা আছে এই লিখাগুলা নর্মাল টেক্সটে আছে নর্মাল প্যারাগ্রাফ হিসেবে আছে ঠিক আছে এরপরে আসি এই যে এই লাইনটার পরে এডুকেশন এই লাইনটার পরে দেখো পরবর্তী লাইনে চলে আসছে তো পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য আমরা কি করি লাইন ব্রেক ট্যাগ ইউজ করি ঠিক আছে এখন আসি তাহলে দেখো এখানে এখন লিখাটাকে বিভিন্ন রকম করে সাজানো হচ্ছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফরমেট ইন করা এখন আসি এস টি এম এল এ কি কি ধরনের ফরমেট ইন ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ফরমেট ইন এর কাজ করার জন্য সেগুলো একটু দেখি যেমন ইউ ট্যাগ বা ইনস ট্যাগ এটা দ্বারা বুঝাই হচ্ছে কোন লিখাকে আন্ডারলাইন করে যেমন হ্যাভ এ নাইস ডে এটা দুই পাশে যদি তুমি ইউ ট্যাগ ব্যবহার করো এটা হচ্ছে ইউ এর শুরুর ট্যাগ আর এটা হচ্ছে শেষের ট্যাগ অর্থাৎ ক্লোজ ইন ট্যাগ আর মাঝখানে তুমি হ্যাভ এ নাইস ডে এটা লিখছো তাহলে এটাকে রান করলে তুমি কি দেখতে পাবা যে হ্যাভ এ নাইস ডে এটা নিচে একটা আন্ডারলাইন আসবে এরপরে ইনস ট্যাগ দ্বারাও কিন্তু সেম কাজই করা যায় তুমি ইউ লিখতে পারো বা ইনস লিখতে পারো এরপরে আসি আই ট্যাগ আই ট্যাগ দ্বারা হচ্ছে কোনো লিখাকে ইটা লিখ করা অর্থাৎ ডান দিকে একটু বাঁকা করে লিখে এরপরে ই এম ট্যাগ দ্বারাও সেম কাজই করা হয় বোল্ড করার জন্য অর্থাৎ কোনো লিখাকে মোটা করার জন্য বি ট্যাগ বা স্ট্রং ট্যাগ এটা ব্যবহার করা হয় এরপরে বিগ ট্যাগ বা স্মল ট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে কোন লিখাকে ডিফল্ট সাইজ থেকে এক সাইজ বড় করার জন্য হচ্ছে বিগ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ডিফল্ট ভাবে যে সাইজটা থাকে তার থেকে এক সাইজ বড় করার জন্য হচ্ছে বিগ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এবং এক সাইজ ছোট করার জন্য স্মল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এবং ডেল ট্যাগ ডেল ট্যাগ দ্বারা বুঝাই হচ্ছে কোন লিখার উপরে কাটা চিহ্ন দেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই যে ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ এই লিখাটা তুমি লিখছো এটা দুই পাশে তুমি যদি ডেল ট্যাগ ইউজ করো তাহলে কি হবে লিখাটার উপরে এরকম একটা কাটা চিহ্ন আসবে এরপরে স্ট্রাইক ট্যাগ বা অ্যাস ট্যাগ দিয়েও কিন্তু সেম কাজই করা যায় এরপরে আসি হচ্ছে সাব ট্যাগ সুপ ট্যাগ সাব মানে হচ্ছে কি কোনো লিখার নিচে কোনো লিখা থাকলে যেমন এই যে এইচ এর নিচে টু লিখা এরপরে ও পাশে তার মানে হচ্ছে এইচ এর নিচে টু টু টা যেহেতু নিচে আছে তার মানে এটা হচ্ছে সাব আকারে আছে এই জন্য এই যে এইচ এরপর টু টু টা যেহেতু নিচে অর্থাৎ সাব আকারে আছে এই জন্য টু এর দুই সাইডে তুমি সাব ট্যাগটা ব্যবহার করবা এরপরে ও লিখে দিবা শেষ এরপর সুপ সুপ মানে হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ারের জন্য আমরা এই সুপ ট্যাগটা ব্যবহার করি যে সুপার স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ এই যে দেখো এক্স এর উপরে পাওয়ার হিসেবে ওয়াই দেওয়া আছে আউটপুটে এখন তুমি এরকম আউটপুট পাওয়ার জন্য তুমি কোড লিখবা এক্স প্রথমে এক্স লিখবা তারপরে সুপ হিসেবে কি আছে ওয়াই আছে এখন তুমি এক্স লিখবা এরপর হচ্ছে ওয়াইটা কি হিসেবে আছে সুপ হিসেবে আছে এর জন্য ওয়াই এর দুই পাশে তুমি সুপ ট্যাগটা ইউজ করবা এরপরে হচ্ছে কিউ কিউ হচ্ছে কোটেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় মার্ক হচ্ছে মার্ক করার জন্য ব্যবহার করা হয় এরপর প্রি প্রি ট্যাগটা ব্যবহার করা হয় হচ্ছে আমাদের যেভাবে আছে ওইভাবে আউটপুটে দেখানোর জন্য এই যে তুমি এখানে এভাবে যেভাবে কোডটা লিখছো আউটপুটও সেম ওইভাবে আসবে এই যে ইটের পরে পরবর্তী লাইনে লিখেছো তুমি কিন্তু এখানে কোনো লাইন ব্রেক ইউজ করো নাই বাট তোমার আউটপুটও কিন্তু এই যে পরবর্তী লাইনে এসে প্রিন্ট করবে কোনো লাইন ব্রেক ট্যাগ ছাড়াই এরপরে বিয়ার ট্যাগ বিয়ার ট্যাগ আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে লাইন ব্রেক এর জন্য অর্থাৎ এই যে বুক এরপরে বিয়ার পেন বিয়ার পেন্সিল এভাবে দেওয়া আছে একটা কোড তো এখানে বুকের বিয়ার দেওয়া আছে দেখো বুকের পরে তার মানে কি বুক লিখাটার পরবর্তী লাইনে গিয়ে পেন লিখা আসবে এর পরবর্তী লাইনে গিয়ে পেন্সিল আসবে এই যে দেখো আউটপুটে এরপরে এইচ আর ট
এখন তুমি এখানে এচআর ট্যাগ ব্যবহার করছো এচআর ট্যাগ যখনই তুমি ব্যবহার করবা তখনই এরকম একটা হরিজন্টাল এরকম একটা লাইন চলে আসবে ঠিক আছে এরপর আসি পি ট্যাগ পি দ্বারা বোঝায় হচ্ছে প্যারাগ্রাফ যেমন এই যে তুমি এখানে একটা লিখেছো একটা টেক্সট লিখেছো তো এটা কি একটা প্যারাগ্রাফ হিসেবে তুমি লিখেছো এর জন্য এটা দুই পাশে তুমি পি ট্যাগটা ইউজ করে দিবা শেষ এরপর আউটপুটে এভাবে প্যারাগ্রাফ আকারে আসবে তো এখান থেকে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ গুলা শিখবা এরপর মুখস্থ করবা ট্যাগ গুলা এরপর হচ্ছে যে এদের কাজ গুলা কি এরপরে উদাহরণ গুলা দেখবা অর্থাৎ কোর্ট গুলা তুমি দেখবা কোর্ট গুলাকে রান করলে আউটপুট কেমন আসে সেটা দেখবা এরপরে আসি ডক টাইপ এস টি এম এল ডক টাইপ এস টি এম এল হচ্ছে আমরা যখন এস টি এম এল কোড লিখি তখন আহ প্রথমে এই লাইনটা লিখা হয় এই লাইনটা যে লিখতে হবে এমন বাধ্য বাধকতা নেই তবে লিখা যায় এটা দ্বারা বুঝে বুঝায় হচ্ছে এটা একটা এস টি এম এল এস টি এম এল ডকুমেন্ট এটা ডিক্লারেশন করে ব্যাস মানে এটা যে একটা এস টি এম এল ডকুমেন্ট সেটা ডিক্লেয়ার করে এবং এস টি এম এল এ কোড এর মধ্যে তুমি কোন কমেন্ট লিখার জন্য এরকম একটা চিহ্ন ব্যবহার করবা এটা দ্বারা কমেন্ট বুঝায় অর্থাৎ কমেন্ট হচ্ছে কি ধরো যেটা কোড এর মধ্যে তুমি লিখছো কিন্তু আউটপুটে সেটা দেখাবে না অর্থাৎ তুমি কোডটাকে বুঝার জন্য তোমার নিজের বুঝার জন্য তুমি কিছু সাইড নোট লিখছো সেটাই হচ্ছে কমেন্ট এবং কমেন্টের জন্য এরকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এরপরে আসি হেডিং হেডিং ট্যাগ হেডিং মানে হচ্ছে কি তোমরা নিশ্চয় জানো যে কোনো কিছু শিরোনাম অর্থাৎ অর্থাৎ তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছো প্যারাগ্রাফের উপরে তুমি একটা নাম দিচ্ছ এটা হচ্ছে কি কি তোমার হেডিং এবং সব থেকে বড় হেডিংটা হচ্ছে এইচ ওয়ান হেডিং এবং সব থেকে ছোট হেডিংটা হচ্ছে এইচ সিক্স এবং হেডিং এর মধ্যে তোমরা কিছু অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করতে পারো সেটা হচ্ছে অ্যালাইন অ্যালাইন ব্যবহার করতে পারো অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট হেডিং ট্যাগ এর মধ্যে অ্যালাইন এর মান তুমি লেফট রাইট বা সেন্টার দিতে পারো যদি অ্যালাইন সমান লেফট দাও তার মানে তোমার লিখা মানে হেডিংটা অর্থাৎ শিরোনামটা বামে দেখাবে তোমার ওয়েবসাইট এর বামে দেখাবে এরকমই আর যদি রাইট দাও তাহলে ডানা দেখাবে অ্যালাইন সেন্টার দিলে মাঝখানে দেখাবে এবার আসি আমরা একটু একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখি প্রথমে আমরা এখানে এগারো নম্বর কোশ্চেনটা দেখবো বোর্ড কোশ্চেন এই যে এগারো নম্বর কোশ্চেনটা এখানে বলেছে কি এক্স কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আয়সা এস টি এম এল ব্যবহার করে ডকুমেন্ট তৈরি করলো এবং গুগল ক্রোম ব্যবহার করে নিম্নরূপ আউটপুট দেখতে পেলো অর্থাৎ সে আয়সা একটা এস টি এম এল ডকুমেন্ট তৈরি করেছে এবং সেটা রান করার পরে সে এরকম একটা আউটপুট পাচ্ছে এই ডকুমেন্ট যে টু এইচ টু প্লাস হচ্ছে ও টু ইকুয়াল টু এইচ টু ও এখন আমরা এটা একটু কোডে করে দেখব রান করে দেখব তুমি যখন এস টি এম এল ফাইল তৈরি করবা ফাইল তৈরি করার জন্য প্রথমে তুমি তোমার কম্পিউটারে একটা নিউ ফোল্ডার ওপেন করবা ফোল্ডারে তুমি যে কোনো একটা নাম দিবা যে কোনো একটা নাম দিবা তুমি আমি পিয়ার দিলাম তুমি তোমার মন মতো একটা নাম দিবা এরপরে সেখানে তুমি একটা এই যে এখানে নিউতে গিয়ে টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করবা এবং টেক্সট ডকুমেন্ট তুমি নিজের মতো একটা নাম দিতে পারো ধরো আমরা এখানে এক্সারসাইজ করতেছি অত এক্সারসাইজ নাম্বার ওয়ান দিলাম এরপরে এই যে তুমি যে কোড গুলা লিখবা ঠিক আছে যেখানে আমরা কোড লিখি সে সফটওয়্যারটাকে বলা হয় এডিটর তো একটা এডিটর সফটওয়্যার তুমি ডাউনলোড করতে হবে এখন নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটা ডাউনলোড করো তুমি গুগলে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড লিখে সার্চ করলে যে এরকম আসবে এখান থেকে তুমি তোমার একটা ইনস্টল করে নাও ব্যাস এরপরে তুমি কি করবা ইনস্টল করা শেষ হলে আমার এখানে ইনস্টল করাই আছে জন্য আমি আর নতুন করে করছি না এখানে তুমি এই যে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটাতে ক্লিক করবা এখন দেখো এই যে ওপেন হয়ে গেল এখন তুমি এটা কি করবা সেভ এজ এ যাবা সেভ এজ এ গিয়ে এটা কিন্তু কি হিসেবে আছে দেখো তো ডট টি এক্স টি অর্থাৎ টেক্সট ফাইল হিসেবে আছে কিন্তু তুমি চাচ্ছ কি এটা এস টি এম এল ফাইল তৈরি করতে তার মানে তুমি এখন এস টি এম এল ফাইল হিসেবে এটাকে সেভ করবা যে এস টি এম এল হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করো এখন দেখো যে টি এক্স টি টেক্সট থেকে এটা এস টি এম এল ফাইল হয়ে গেছে ডট এস টি এম এল এক্সটেনশন চলে আসছে আমাদের এস টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশনটা কি ডট এস টি এম এল ব্যাস এই যে সেভ এবার তুমি কি করবা এবার তুমি কোডটা লিখো আমাদের আউটপুটটা কেমন ছিল একটু খেয়াল করো আউটপুটটা ছিল টু এইচ টু প্লাস ও টু ইকুয়াল হচ্ছে টু এইচ টু ও 
আচ্ছা তো এসটিএমএল কোড লেখার জন্য সবার প্রথমে তোমার যে কোডটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এসটিএমএল এই ট্যাগটা অবশ্যই তোমাকে দিতে হবে এরপরে যে কোনো ট্যাগ যদি তুমি শুরু করো অবশ্যই সেটার ক্লোজিং ট্যাগটাও দিতে হয় এবং এসটিএমএল এর মধ্যে তোমাকে ফার্স্ট লিখতে হবে হচ্ছে হেড আমাদের এগুলো হচ্ছে বেসিক ট্যাগ এগুলো আমাদের অবশ্যই লিখতে হয় হেডও শুরু করলে শেষ করতে হবে এরপরে হেড এর মধ্যে তুমি যদি ওয়েবসাইটের কোনো নাম দাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি টাইটেল ব্যবহার করবা অর্থাৎ ওয়েবসাইটের শিরোনাম এটা টাইটেল এবার তুমি টাইটেলের মধ্যে যে কোনো একটা টাইটেল দাও যেমন আমি এক্সারসাইজ টেক্সট ফরমেটিন টেক্সট নিয়ে কাজ করতেছি তারপরে তুমি নাম দাও যে ফরমেটিন ওকে তুমি তোমার ওয়েবসাইটের নাম দিলে এটা এরপর হচ্ছে হেড হেড ক্লোজ এই যে টাইটেলটা ক্লোজ করলাম টাইটেল কিন্তু এখান থেকে এখান পর্যন্ত আর হচ্ছে টাইটেলের মধ্যে তুমি নামটা দিয়ে নামটা দিলা তোমার ওয়েবসাইটের নাম এরপরে হেড ক্লোজ হেড এর পরে গিয়ে তুমি হচ্ছে বডি স্টার্ট করবা এখন তুমি বডি স্টার্ট করো যে কোনো ট্যাগই শুরু করলে শেষ করতে হয় এবার বডির মধ্যে তুমি সমস্ত কোড লিখবা এখন খেয়াল করো আমাদের এখানে কোডটা কিরকম আছে এখানে আছে কি প্রথমে আছে হচ্ছে টু তার মানে প্রথমে তোমার হচ্ছে টু দেওয়া টু এরপরে এইচ এইচ এর পরে কি আছে দেখো তো এইচ এর পরে হচ্ছে যে টু টু টা হচ্ছে নিচে নিচে থাকা মানে কি সাব হিসেবে আছে অর্থাৎ টু টা সাব সাব হিসেবে আছে জন্য টু এর দুই পাশে তুমি এখানে সাব ট্যাগ ব্যবহার করবা এরপরে সাব ট্যাগ ক্লোজ এরপরে হচ্ছে কি প্লাস প্লাস এরপরে ও ও এর নিচে আবার টু আছে নিচে টু থাকা মানে কি আবার আরেকটা সাব সাব হিসেবে কি আছে এখানে টু আছে এরপরে সাব ক্লোজ এরপরে আছে কি ইকুয়াল এরপরে আছে হচ্ছে টু এইচ আবার এখানে টু টা হচ্ছে সাব হিসেবে আছে তার মানে সাব টু সাব ক্লোজ এরপরে ও এটা হচ্ছে কোড এখন এই কোডটাই তুমি এই যে এখানে লিখো টু এইচ ক্যাপিটাল এইচ ছিল এইচ এখন এই টু টা হচ্ছে সাব হিসেবে আছে অতএব এটা সাব ট্যাগ এরপরে সাব ট্যাগ এখানে শেষ প্লাস কি আছে এখানে টু এইচ টু প্লাস ও টু টু এইচ টু প্লাস ও টু তার মানে এখানে ও টু এই টুটাও আবার সাব হিসেবে আছে অতএব সাব দিয়ে তারপরে তুমি টু লিখবা সাব ক্লোজ ইকুয়াল টু এইচ আবার হচ্ছে যে এখানে দেখো সাব হিসেবে আছে টু এইচ টু টুটা আবার সাব হিসেবে আছে একটা টু তার মানে হচ্ছে সাব रान करो तुम जेखने तुम फाइल टाइम जो फोल्डारे मध्य अच्छा तुम से फोल्डारे जाओ এই যে দেখো এখানে যে এরকম একটা ব্রাউজার চিহ্ন আসছে এই ব্রাউজার উপরে ক্লিক করো ক্লিক করলে দেখো এখানে তোমার ফাইলটা এই যে সেভ মানে রান এখানে রান হচ্ছে ফাইলটা খেয়াল করো এই যে দেখো এখানে টু 
এই যে টু এরপর এইচ এরপর টুটা হচ্ছে নিচে আছে এই যে টু এর দুই পাশে হচ্ছে সাব হিসেবে আছে এরপরে এই যে এরকম একটা আউটপুট আসছে একদম সেম আমাদের যেভাবে প্রশ্ন ছিল ওরকমই আসছে ব্যাস তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কোড এরপর ঘন আবার দেখো উক্ত উক্ত ফলাফল জির পরিবর্তে যদি এইচ প্লাস ও উপরে সুপ ইকুয়াল হচ্ছে যে এইচ উপরে আছে যেহেতু পাওয়ার আছে তার মানে হচ্ছে সুপ এরপর হচ্ছে প্লাস টু এইচ ও প্লাস হচ্ছে যে এইচ উপরে আছে অর্থাৎ পাওয়ার মানে হচ্ছে সুপ এরকম পেতে চাও তাহলে তোমার কোথায় কি পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ এরকম আউটপুট পাওয়ার জন্য এবার তুমি কোড লিখবা এখানে হচ্ছে যে কি তুমি এই যে সুপ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে যেখানে কোড দেওয়া আছে দেখো এখানে যে সুপ ট্যাগ ব্যবহার করে কোড লিখবা ব্যাস এটা তোমরা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো এরপরে দেখি আচ্ছা এখানে তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে কমেন্ট দেখাবো যে কমেন্টটা তোমাদের একটু দেখায় যে কমেন্ট কিভাবে লিখে এসটিএমএল এর মধ্যে যেমন তুমি এখানে এই কোডটা লিখছো এখন তুমি এখানে সুপের কাজ কি তুমি বুঝতেছো না তুমি অতএব একটা মানে নিজের বুঝার জন্য পরবর্তীতে এই জন্য তুমি একটা কমেন্ট লিখে রাখতে পারো ধরো সাবস্ক্রিপ্ট আমি এখানে লিখে রাখলাম আমার মন মতো যে কোনো কিছু লিখে রাখলাম এবং এটা তুমি রান করো এখানে জাস্ট রিফ্রেশ দিয়ে দাও এই যে দেখো আমরা যে পরে যে কমেন্টটা লিখছি সেই কমেন্টটা কিন্তু আউটপুটে দেখাচ্ছে না এই যে আউটপুটে কিন্তু কমেন্টটা আসে নাই তার মানে তুমি যদি এভাবে করে তোমার নিজে কোডটা বুঝার জন্য তুমি নিজে বুঝার জন্য কিছু লিখো সেটাই হচ্ছে কমেন্ট এরপরে আমরা এরপরে আরেকটা কোশ্চেন দেখতে পারি বাইশ নাম্বার সৃজনশীল যেটা আছে বাইশ নাম্বারটা একটু দেখি মানে কি দেওয়া আছে একটু দেখি এই যে বাইশ নাম্বার উইক ফক্স এরপরে হচ্ছে পরের লাইনে জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ অ্যান্ড দেন ইট ফল প্রে টু এ লায়ন এখানে খেয়াল করো এখানে তোমার কুইক লিখাটা এখানে দেখো কুইক লিখাটা কিন্তু একটু বোল্ড করা তার মানে এখানে বি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে বোল্ড এরপর ফক্স লেখার নিচে কি আন্ডার লাইন আছে তার মানে ইউ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তোমার এরপরে পরবর্তী লাইনে পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য বি আর ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় লাইন ব্রেক এরপরে জাম্পস ওভার এটার উপরে কাটা দেওয়া তার মানে হচ্ছে ডেল ট্যাগ এরপর দা লেজি লেজির উপরে হচ্ছে ডগ তার মানে হচ্ছে সুপ ট্যাগ এরপর আবার পরবর্তী লাইন তার মানে হচ্ছে আবার লাইন ব্রেক এরপরে হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ডের নিচে হচ্ছে দেন নিচে কোনো কিছু লিখার জন্য হচ্ছে সাব ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় এরপর ইট ফল ঠিক আছে এরপর আবার পরবর্তী লাইন অর্থাৎ লাইন ব্রেক এরপর প্রে টু এ লায়ন এটার আবার নিচে হচ্ছে আন্ডার লাইন দেওয়া মানে ইউ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তো এরপরে এখানে প্রশ্ন বলে দিছে যে তারপর ছাত্রদের নিচের অনুচ্ছেদটির মতো করে আউটপুট পাওয়ার জন্য স্টেমেন্ট কোড লিখতে বললেন তো এখন এরকম একটা অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ মানে কি প্যারাগ্রাফ তার মানে এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এরকম একটা প্যারাগ্রাফ পাওয়ার জন্য তুমি স্টেমেল কোড লিখবা কোড কিভাবে লিখবা এই যে এখানে কোডটা দেওয়া আছে তুমি যদি এই কোডটা লিখো তাহলে রান করলে আমরা সেম আউটপুটটা পাবো এটা তোমাদের কাজ তোমরা এটা করবা যেমন এখানে এই যে দেখো যেমন এই যে কুইক লিখা এটা দুই পাশে যদি তুমি বি ট্যাগ ব্যবহার করো তার মানে কুইক লিখাটা একটু বোল্ড আসবে এটাকে তুমি যদি রান করো রান করে একটু দেখি আমরা এটা আরেকটা ফাইল আরেকটা ফাইল থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি খেয়াল করো এই যে কুইক লিখা কুইক লিখার দুই পাশে যেহেতু বি ট্যাগ আছে তার মানে হচ্ছে কুইক লিখাটা বোল্ড আসছে এরপরে ব্রাউন লিখার দুই পাশে আই ট্যাগ আছে তার মানে হচ্ছে ব্রাউন লিখাটা কি আসছে ইটালিক এরপরে ফক্স ফক্স এর দুই পাশে ইউ ট্যাগ আছে তার মানে হচ্ছে ফক্স এর নিচে আন্ডার লাইন আসবে এরপর পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য যে বি আর ট্যাগ ব্যবহার করলাম 
এরপর ডেল আহ জাম্পস ওভার জাম্পস ওভার এর দুই পাশে ডেল ডেল দেওয়া মানে কি এভাবে কাটা দেওয়া ঠিক আছে এখন বাকি কোডটাও তোমরা কমপ্লিট করো কমপ্লিট করে রান করে দেখো যে ঠিকঠাক হয় কিনা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে টাইটেল অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে টাইটেল আসলে কি জিনিস টাইটেল মানে হচ্ছে একটা ওয়েব পেজের যে নাম অর্থাৎ একটা ওয়েব পেজের যে শিরোনাম সেটাই হচ্ছে টাইটেল যেমন এই কোডটাই তুমি যখন রান করবা তখন এখানে টাইটেল হিসেবে কি দেওয়া আছে দেখো মাই ওয়েব পেজ লিখা তাহলে তুমি যদি এটা রান করো বড় করে দেখো এই যে এখানে দেখো মাই ওয়েব পেজ লিখা তার মানে এই যে এই ওয়েব ওয়েব পেজের যে নামটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মাই ওয়েব পেজ শিরোনামে দেওয়া আছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে টাইটেল আচ্ছা এখন আসি হেডিং হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ এর জন্য তুমি যদি হেডিং ট্যাগ দেখো তাহলে এই যে এখানে একটা লিখা এটা দুপাশে আমরা হেডিং ট্যাগ দেখি একটু প্র্যাকটিক্যালি এরপরে এইচ ওয়ান ক্লোজ সব থেকে বড় হেডিং এরপর ধরো তুমি আরো কিছু হেডিং ব্যবহার করো এটা ধরো আমি আর একটু ছোট হেডিং দিই এইচ টু এরপরে পরবর্তীটা দিচ্ছি হচ্ছে ধরো এইচ ফোর এরপরে এইচ সিক্স এবার তুমি এই কোডটাকে রান করে দেখো কেমন আউটপুট আসে এই যে রান করার পরে দেখো খেয়াল করো এইচ ওয়ান যেটা ছিল প্রথম লাইন সেটা কিন্তু কি সব থেকে বড় হেডিং আকারে আসছে এপরে এইচ টু যেটা সেটা কিন্তু তার থেকে একটু ছোট মানে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার হেডিং যেহেতু এইচ টু দুই নাম্বার এরপর দেখো এইচ সিক্স যেটা দেওয়া সেটা কিন্তু সব থেকে ছোট শিরোনাম আকার আসছে যে সব থেকে ছোট এবং হেডিং গুলা কিন্তু সবসময় বোল্ড আসে ঠিক আছে একটু বড় আসে এবং বোল্ড আকার আসে সব থেকে বড় হেডিং হচ্ছে এইচ ওয়ান এবং সব থেকে ছোট হেডিং হচ্ছে এইচ সিক্স এবং হেডিং এর মধ্যে আমরা কিন্তু অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি তুমি এখানে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করো অ্যালাইনের মধ্যে তুমি ভ্যালু দাও অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট এর ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট এর ভ্যালু আমরা কিভাবে দিই কোটেশনের মধ্যে আমরা ভ্যালুটা লিখি তো ধরো তুমি এখানে লিখলাম যে সেন্টার সেভ দাও এবার তুমি এখানে রিফ্রেশ দাও এই যে খেয়াল করো প্রথম এইচ ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যালাইন দিলাম কি সেন্টার অর্থাৎ এই যে প্রথম হেডিংটা আমার কিন্তু ওয়েব পেজের মাঝখানে শো করতেছে বুঝতে পেরেছি তার মানে আমরা হেডিং এর মধ্যে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটাও ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এরপরে দেখি আচ্ছা এই কোড গুলা যদি আমরা আমাদের ফোনে করতে যাই তখন আমরা আমাদের মোবাইলে কিভাবে এই কোড গুলাকে রান করতে পারি এটা একটু দেখো তুমি তোমার ফোনে কোড গুলা রান করার জন্য তুমি তোমার প্লে স্টোরে যাবা প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে তুমি এস টি এম এল এডিটর লিখে সার্চ দিবা এখানে বিভিন্ন ধরনের এস টি এম এল এডিটর আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখানে বিভিন্ন ধরনের এস টি এম এল এডিটর আছে তো তুমি যে কোনো একটা ইনস্টল করে নিবা আমি এখানে আমার ফোনের মধ্যে দুইটা ইনস্টল করে নিয়েছি এই যে প্রথমটা এবং হচ্ছে এটা এই দুইটা আমার ফোনে ইনস্টল করা আছে এখন তুমি সফটওয়্যারের মধ্যে যাও সফটওয়্যারের মধ্যে যাওয়ার পরে ফার্স্টে তুমি এই যে এই তিনটা দাগ দেওয়া যে এখানে তুমি ক্লিক করবা এই জায়গাতে এখানে তুমি ক্লিক করবা এখানে ক্লিক করলে 
তুমি এখানে যে নিউ পাবা নিউতে গিয়ে এস টি এম এল ফাইল ওপেন করবা এবং একটা নাম দিবা ধরো তুমি নাম দিচ্ছ যে কোনো একটা নাম দাও মাই পেজ নাম দিই ঠিক আছে এখন নাম দিলে এখন এখানে কোথায় সেভ হবে সেই এই যে তোমার ফোনে কোথায় সেভ হবে এই ফাইলটা সেই ডিরেকশনটা এখানে দেওয়া আছে এরপরে এখান থেকে তুমি ক্রিয়েটে ক্লিক করো এই যে ক্রিয়েট হয়ে গেল এবারে যে এখানে কিছু কোড দেওয়া আছে যে ডক টাইপ এস টি এম এল অর্থাৎ এটা একটা এস টি এম এল ডকুমেন্ট এটা বুঝায় এরপর হচ্ছে এস টি এম এল হেড অটোমেটিক্যালি বেসিক কোড গুলো এখানে দেওয়া আছে তবে যে ম্যাটা বা এগুলা যে দেওয়া আছে এগুলো দরকার নেই এখন তুমি কোড গুলা তোমার মন মতো করে লিখো বসে বসে লিখে তুমি রান করে দেখো যেমন এই যে আমি এখানে একটা কোড এভাবে লিখে রাখছি লিখে তুমি এখানে রান করবা কিভাবে এই যে এখান থেকে গিয়ে তুমি তোমার কিবোর্ড থেকে লিখবা কিবোর্ডে এই যে এখান থেকে তুমি সিলেক্ট করে করে বসে বসে টাইপ করবা এরপরে আমি এখানে একটা কোড লিখে রেখেছি টেক্সট ডট এস টি এম এল নামে আমি একটা ফাইল আগে থেকে তৈরি করে রেখেছি এরপরে এই যে তীর চিহ্ন যেটা এখানে তুমি ক্লিক করবা এখানে ক্লিক করলে দেখো এই যে আউটপুট চলে আসছে এই যে আউটপুট দেখাচ্ছে তো তুমি এই কাজটাই করো বাসায় বসে বসে তুমি কোড গুলা লিখো লিখে তুমি এভাবে হচ্ছে রান করে করে দেখো তাহলে তুমি প্রত্যেকটা কোড অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবা ঠিক আছে এবার আসি আমরা নন ব্রেক ইন স্পেস এটা দেখি এ নন ব্রেক ইন স্পেস কিভাবে লিখা হয় অ্যাম্বারসেন্ট সাইন দিয়ে এরপরে এন বি এস পি এটা লিখা হয় নন ব্রেক ইন স্পেস মানে হচ্ছে এই যে ধরো এখানে লিখা আছে যে আই লাভ মাই কান্ট্রি ঠিক আছে তো তুমি যদি ধরো একটা মিনিট আচ্ছা এস টি এম এল এ আমরা সাধারণত জানি যে একের অধিক ফাঁকা জায়গা বাই স্পেস তৈরি করা যায় না তো যদি আমরা যদি ফাঁকা স্পেস তৈরি করতে চাই তখন আমাদেরকে এই কোডটা লিখতে হয় নন ব্রেক ইন স্পেস এই কোডটা আমাদেরকে লিখতে হয় যেমন ধরো তুমি এখানে পি দিয়ে লিখেছো একটা জিনিস পি দিয়ে এখানে তুমি লিখছো যে ইনফো যে কোনো কিছু একটা লিখলাম তারপরে পিটা একটা ক্লোজ এখন তুমি এটা রান করে দেখো এই যে দেখো এখন তুমি এখানে একটা স্পেস কিন্তু আসছে ইনফোর পরে একটা স্পেস বাট তুমি এখানে অনেকগুলো স্পেস দাও এখন তুমি রান করে দেখো এটাকে রিফ্রেশ করো এই যে একের অধিক কিন্তু স্পেস আসে না আমি কিন্তু কোডের মধ্যে অনেকগুলো স্পেস দিয়েছি বাট এখানে আউটপুট কিন্তু এতগুলো স্পেস আসে নাই আমাদের এস টিএম এল এর এটা হচ্ছে নিয়ম যে একের অধিক স্পেস কিন্তু আসবে না তো একের অধিক স্পেস যদি তোমার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে তুমি এইভাবে কোড লিখতে পারো এন্ড সাইন দিয়ে এন বি এস পি নন ব্রেক ইন স্পেস এটা তুমি যতবার লিখবা ততটাই তোমার ফাঁকা স্পেস আসবে এবার তুমি হচ্ছে রান করে দেখো এই যে দেখো এখন কিন্তু এই যে স্পেস কয়টা আসছে এখানে আমি তিনবার লিখছি এন ডি এস পি অতএব তিনটা ফাঁকা স্পেস আসছে ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের নন ব্রেক ইন স্পেস এর কাজ এবার আসি আমরা হাইপার লিঙ্ক কাকে বলে হাইপার লিঙ্ক কিভাবে তৈরি করতে হয় হাইপার লিঙ্ক মানে হচ্ছে আমরা অনেক সময় এমন হয় না যে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে কোনো লিঙ্ক হাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে অন্য কোনো পেজে চলে যাই যেমন এই যে আমাদের ধরো একটা ওয়েবসাইট অফ করি ধরো এই যে অ্যাবাউট কলেজ এখানে এই যে হোম পেজে যাও তুমি
এনেকে লিংক করা নেই আচ্ছা এই যে খেয়াল করো এখানে এখানে দেখো এক্সাম এই এক্সামের উপরে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে যে তুমি এই পেজটাতে যাচ্ছ তার মানে কি বিভিন্ন লিখার উপরে ক্লিক করলে আমরা অন্য কোনো পেজে চলে যাচ্ছি বা তোমরা যে উইকিপিডিয়াতে নিশ্চয়ই দেখছো এরকম উইকিপিডিয়াতে যখন দেখাইছিলাম যে যে দেখো এখানে এই লিখাটার উপরে ক্লিক করলে তুমি অন্য কোনো পেজে চলে যাবা যে এটার উপরে ক্লিক করলে অন্য কোনো পেজে চলে যাচ্ছ তার মানে কি লিখাটা তোমার হাইপার লিঙ্ক করা আছে ঠিক আছে হাইপার লিঙ্ক মানে হচ্ছে কোন লিখার সাথে বা অন্য কোন পেজ কে যদি তুমি কানেক্ট করো সেটাকে বলা হয় হাইপার লিঙ্ক এবং হাইপার লিঙ্ক এর ক্ষেত্রে দেখো নিচে কিন্তু এই যে যখন আমরা এটার উপরে ক্লিক করতেছি তখন কিন্তু নিচে কিন্তু একটা আন্ডার লাইন আসে এবং কিন্তু হাইপার লিঙ্ক গুলার কালার একটু অন্যরকম এখানে দেখো যে এটা কিন্তু নর্মাল টেক্সট অতএব এটার কালার একরকম আর হাইপার লিঙ্ক করা যেগুলো সেগুলোর কিন্তু কালারটা একটু অন্যরকম একটু চেঞ্জ मध्ये तुम्हें ইউআরএল দিয়ে দিবা অর্থাৎ তুমি যেই পেজে যেতে চাও সেই পেজের লিঙ্কটা তুমি এখানে দিয়ে দিবা এরপর হচ্ছে এখানে বাহিরে এখানে হচ্ছে চিহ্নটা শেষ করবা এরপর ক্লোজ ইন ট্যাগের আগে তুমি যে লিখার উপরে ক্লিক করলে এই পেজে যেতে চাও সেই লিখাটা এখানে দিয়ে দিবা ব্যাস এবং আচ্ছা এটা আমরা একটু করে দেখি এই কোডটা আমার এখানে করা আছে কিনা দেখি व्यवहार करते हैं मध्य देखो गुगल लिखाटार ऊपर जो क्लिक करीबसाइटे चले जाब तो वेबसाइटर यूआरएल अर्थात वेबसाइट एड्रेसरिएफर ख्याल गुगल लिखा এবং গুগল লিখাটার উপরে যদি তুমি ক্লিক করো তাহলে এই যে গুগলের পেজে চলে যাচ্ছ এই যে এখানে হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট যে এস টি পি এস এরপরে ডাবল স্ল্যাশ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম এই পেজে তুমি চলে যাচ্ছ ঠিক আছে তার মানে যেই লিখাটার উপরে ক্লিক করলে তুমি এই পেজে যাচ্ছ সেই লিখাটা লিখবো হচ্ছে এই জায়গায় এই জায়গায় হচ্ছে লিখাটা লিখবো এখানে এবং যে পেজে যাচ্ছ সেই পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব এখানে ঠিক আছে এরপরে আসি আমাদের এই ট্যাগের মধ্যে অ্যাঙ্কোর ট্যাগের মধ্যে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা যায় সেটা হচ্ছে টার্গেট অ্যাট্রিবিউট টার্গেট সমান যদি তুমি ব্ল্যাঙ্ক দাও তাহলে কি হবে টার্গেটের বিভিন্ন ভ্যালু দেওয়া যায় ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া যায় এরপর হচ্ছে তোমার সেলফ দেওয়া যায় টার্গেট সমান ব্ল্যাঙ্ক দাও ভ্যালু হিসেবে এখানে কোটেশন দিতে হবে আমরা জানি অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু লিখার সময় অবশ্যই কোটেশন দিতে হয় এখন এটা তুমি রান করে দেখো টার্গেট সমান কি দিয়েছি ব্ল্যাঙ্ক দিয়েছি তার মানে এই যে এখন দেখো এখানে কিন্তু এটা এই ট্যাবের মধ্যে ওপেন কিন্তু এখন যদি আমি গুগলের উপর ক্লিক করি এই যে দেখো পাশে কিন্তু নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়ে সেখানে নতুন পেজটা ওপেন হয়েছে তার মানে টার্গেট যদি তুমি ব্ল্যাঙ্ক দাও তার মানে হচ্ছে পাশে নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়ে সেখানে তোমার পেজটা ওপেন হবে আর যদি টার্গেট সমান তুমি সেলফ দাও তাহলে কেমন আসবে দেখি টার্গেট সমান সেলফ দিয়ে দেখি ठीक है 
যেখানে ছিল সেখানে পেজটা ওপেন হবে তার মানে হচ্ছে টার্গেট সেলফ দিলে যে উইন্ডোতে আমরা আছি সেই উইন্ডোতেই পেজটা নতুন পেজটা ওপেন হবে এই তো এইগুলোই হচ্ছে আমাদের টার্গেট অ্যাট্রিবিউটের কাজ এবং আমাদের কিন্তু টার্গেট অ্যাট্রিবিউট যে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমাদের এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে এইচ আর ইএফ এই অ্যাট্রিবিউটটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে আর টার্গেট অ্যাট্রিবিউট তুমি ব্যবহার করতেও পারো নাও করতে পারো এবং এই যে এমসিকিউ গুলো এমসিকিউর জন্য এই দুটো একটু দেখবা প্রথম দুটা যে টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক হলে কি হয় সেলফ হলে কি হয় হাইপার লিঙ্ক ইমেজ এগুলা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবার আসি ওয়েব পেজে তুমি ইমেজ বা ছবি কিভাবে যোগ করবা তো তোমার ওয়েব পেজের মধ্যে তুমি একটা ছবি অ্যাড করার জন্য তোমাকে কি করতে হবে ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে ইমেজ ট্যাগের মধ্যে তুমি বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারো এস আর সি অ্যালাইন উইথ হাইট এই অল্টার বর্ডার এই অ্যাট্রিবিউট গুলো তুমি ব্যবহার করতে পারো তো প্রথমে আমরা একটা দেখি ইমেজ ট্যাগের মধ্যে ধরো তোমার কাছে ধরো তোমার কাছে একটা ছবি আছে তো আমরা একটু দেখি এখানে নোটপ্যাডে দেখি ধরো তোমার কাছে একটা ছবি আছে তো তুমি এখন ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করবে ফার্স্ট টাইম এবং ইমেজের মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে এস আর সি অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে তো এস আর সির মধ্যে তুমি এই যে এখানে ছবির নামটা দিয়ে দিবা এবং ছবির ফর্মেটটা দিয়ে দিবা যে তোমার ছবিটা কোন ফর্মেটে আছে ডট জে পেজি মানে হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ এরপর হচ্ছে এরকম বিভিন্ন ফর্মেটে ছবি থাকতে পারে এখানে যে বিভিন্ন ফর্মেটের নামগুলো দেওয়া আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে তো এখান থেকে তুমি পড়ে নিবা এমসিকিউর জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট আর জেপি ইজি হচ্ছে এখানে কিন্তু জেপি ইজির পূর্ণ রূপ দেওয়া আছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ হচ্ছে জেপি ইজি জেপি জি না জেপি জি হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে পিএনজি মানে কি পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স এরকম বিভিন্ন ফর্মেটের ছবি থাকতে পারে তো তুমি কি করবা কোডের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ছবির নাম দিবা এরপর ডট দিয়ে ছবির ফর্মেটটা দিবা এরপর হচ্ছে তুমি যদি ছবির কোনো উইড দিতে চাও অর্থাৎ প্রশ্ন দিতে চাও বা হাইট দিতে চাও সেটার জন্য সেটা দিতে পারো এরপর ছবিটা পেজের কোথায় থাকবে সেটার জন্য অ্যালাইনমেন্ট দিতে পারো ছবিটা চার দিকে বর্ডার কেমন হবে সেটা দিয়ে দিতে পারো অল্টার দিতে পারো এখন দেখি এগুলো আসলে কাজগুলো কি কি তুমি যদি এই কোডটাকে রান করে দেখো তাহলে কেমন আসবে এই যে প্রথম ছবিটার জন্য আমরা দ্বিতীয় ছবিটা আপাতত বাদ দিই আচ্ছা দ্বিতীয় ছবিটা সমস্যা নেই প্রথম ছবিটা দেখো তুমি এখানে তোমার যে ফোল্ডার আমি যেখানে কোড গুলা লিখছি সেখানে কিন্তু এই ছবিটা আছে যে ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি তো এখানে ছবিটার নামটা কি দেওয়া আছে ফ্লাওয়ার আর টাইপ হচ্ছে কি জেপিজি টাইপের তার মানে তুমি এখানে কি করবা কোডের মধ্যে এই যে এসআরসির মধ্যে ফ্লাওয়ার ডট জে পিচি দিবা ছবিটা যেই নামে আছে তোমার যেখানে তুমি কোড দেখতেছো ওই ফোল্ডারের মধ্যে আছে অতএব এই জন্য ফ্লাওয়ার ডট জে পিচি যেভাবে আছে ওইভাবে দিলা এরপরে ছবিটার উইথ দিলা উইথ মানে হচ্ছে প্রস্থ প্রস্থটা তুমি রান করে দেখার পরে দেখবে যে প্রস্থ হচ্ছে কি এই যে এখানে যে নিচে যে চওড়াটা আছে চওড়াটা হচ্ছে প্রস্থ আর হাইট হচ্ছে কি উপরে এই যে হাইট দেখো এখানে বেশি তিনশো পিক্সেল দেওয়া এই জন্য হাইটটা বেশি আর উইথটা এখানে কম তোমার ছবিটা এখন কোথায় থাকবে সেন্টারে থাকবে এই যে মাঝখানে আছে সেটা আমি ওটা পরের লাইনে লিখি লাইন ব্রেক একটা ইউজ করি দুইটা ছবি পাশাপাশি আছে এই যে আচ্ছা এরপরে বর্ডার মানে হচ্ছে ছবির চারদিকে আহ কিরকম বর্ডার আছে এখন বর্ডার সমান ওয়ান দিয়ে রাখলে কি হয় ছবির চারদিকে চিকন একটা বর্ডার আছে যে চারদিকে দেখো চিকন একটা বর্ডার আছে 